हेलो डी स्टूडेंट्स हम लोग क्लास ट्वेल्थ में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटेंस पे नीड के सॉल्यूशंस सॉल्व करेंगे ओके सो फर्स्ट पार्ट है अभी अपने पास इसके क्वेश्चंस देखते हैं ठीक है सो लेट्स मूव फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर वन में आपके पास बच्चों एक कैपेसिटर है जिसको एक बैटरी से आपने क्या किया चार्ज कर दिया और फिर बैटरी को निका, निकाल लिया सो so, हमें ये मालूम होता है जब बैटरी रिमूव होता है तो पोटेंशियल सप्लाई करने के लिए अब एक्सटर्नल सोर्स नहीं है विच मीन्स जितना भी चार्ज कैपेसिटर के अंदर आ गया होगा वही ये पूरा काम करके देगा विच मीन्स चार्ज आपको कांस्टेंट मान के पढ़ना होता है जब भी क्वेश्चन में ये लिखा हो ठीक है तो इसको समझ लेते हैं पहले लेट इस हैव एन कैपेसिटर ये हो गया हमारा कैपेसिटर इसको मैंने एक बैटरी से कनेक्ट किया था इस पर्टिकुलर बैटरी पे पोटेंशियल वी है और इस दोनों एंड पे पॉजिटिव और नेगेटिव मिल जाएगा चार्ज की हो जाएगा और यही वी आपको यहाँ पर दिखाई देता है फिर क्या बोल रहा है ये कि इसने इसको हटा दिया है ना बैटरी को हटा दिया तो यहाँ पर बच्चों चार्ज अभी रहेगा ठीक है पॉजिटिव और नेगेटिव के फॉर्म में एंड देन अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विच मींस आपने क्या किया इसको एक और कैपेसिटर को पैरेलल में यहाँ पे कनेक्ट कर दिया तो बच्चों इसके पास तो चार्ज का वैल्यू कितना था जीरो अनचार्ज था तो कुछ चार्ज यहाँ पर फ्लो होगा और पोटेंशियल भी यहाँ पर डिक्रीज होगा तो ऐसा बोला जा सकता है कि द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी सिस्टम की क्या बन जाएगी तो इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं अपन जैसे मान लो इनिशियल एनर्जी मुझे अगर लिखनी हो तो ये हो जाएगी वन बाय टू होता ठीक है और क्यू स्क्वायर बाय सी लिखते हैं ना सी इसकी वैल्यू होती है फर्स्ट कैपेसिटी की सी हो जाएगी और पैरल में यहाँ पर जो सी इफेक्टिव हो जाएगा वो क्या हो जाएगा वो सीधा सीधा हो जाएगा सी प्लस सी विच मीन सी कैपेसिटी ट्वाइस हो जाएगी इसके पास इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूँ फाइनल एनर्जी बताइए कितनी होगी तो कितना हो जाएगा ये वन बाय हो जाएगा यहाँ पर चार्ज जैसे मान लो ये फुल चार्ज है और ये पूरा कम्प्लीटली अनचार्ज था तो चार्ज ट्रांसफर होगा ऑब्वियसली इक्वल कैपेसिटी के हैं तो चार्ज हाफ आप डिवाइड भी हो जाएगा लेकिन उतना सोचना नहीं है आपको नेट चार्ज कितना होगा यहाँ पर ये हो जाएगा Q प्लस जीरो ठीक है और डिवाइड बाय इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द कैपेसिटी तो इफेक्टिव वैल्यू लिख देता हूँ मैं Q स्क्वायर बाय टू सी का फॉर्मूला होता है तो ये हो जाएगा बच्चों वन बाय ऊपर तो आपका क्यू स्क्वायर ही है और यहाँ सी की जगह पर टू आ जाएगा आप देख सकते हो ये एक टू अपन को एक्स्ट्रा मिल रहा है और यही हमारा आंसर हो जाएगा ये जो फाइनल वैल्यू होगी वो हाफ के फॉर्म में मिल रही है और इनिशियल वैल्यू आपके पास ये वाली वैल्यू थी ठीक है सो टोटल एनर्जी कितनी हो रही है तो इनिशियल से फाइनल में अगर मैं बोलूँ कि डेल्टा यू कितना आया तो हो जाएगा कितना बच्चों फाइनल वैल्यू ठीक है ये रही हाफ और ये इनिशियल वैल्यू को अपन क्या करेंगे माइनस कर देंगे तो बच्चों इस टू को देख के अपन कह सकते हैं कि ये जो टू से फैक्टर से क्या हो रहा है ये डिक्रीज हो रहा है और अगर क्वेश्चन में वैल्यू पूछी जाती तो आपसे फाइनल माइनस इनिशियल करना पड़ता मतलब हाफ के साथ इसको करते हैं फाइनल के साथ तो एक नेगेटिव की वैल्यू मिलती है आप लोगों को ऑब्वियसली डिक्रीज हुआ है तो हम लिख सकते हैं आंसर में डिक्रीज बाय फैक्टर ठीक है फैक्टर ऑफ टू तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ से ए मार्क हो जाएगा कहीं कहीं बुक्स में आपको ये किसी और फॉर्मेट से भी सॉल्व करके दिया जा सकता है जैसे मान लो मैं लिख देता हूँ एनर्जी की वैल्यू होती है वन बाय टू स्क्वायर वाले फॉर्म से भी जा सकते हैं इसके तो ये हो जाएगा बच्चों वन बाय टू सी की जगह हो जाएगा आपका टू सी है ना देखो पैदल में हुआ है और वी की जगह पे अपन कॉमन पोटेंशियल सॉल्व कर लेंगे और ये कॉमन पोटेंशियल कैसे निकालते हैं ये चीज़ भी आपको आती है मैं इसको दूसरी बार सॉल्व करके आपको दे रहा हूँ कॉमन पोटेंशियल का मतलब होता है जितने भी चार्ज है आपके पास टोटल डिवाइड बाई कैपेसिटी कितनी हो जाएगी टोटल तो चार्ज तो अपने पास कितना हो गया क्यू प्लस जीरो और ये हो जाएगा सी प्लस सी इस वैल्यू को यहाँ रखोगे तो फिर से आपको समझ में आ जाएगा कि सर ये हाफ के फैक्टर से कम हुई है ठीक है तो वहाँ पर मिल जाएगा डिक्रीज बाय फैक्टर ठीक है टू तो हमारा आंसर ऑलरेडी आ चुका था आप इसको चाहें तो और सॉल्व कर सकते हैं और ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा तो लेट्स मूव फॉरवर्ड इन क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन है सपोज चार्ज ऑफ प्रोटोन एंड इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली ठीक है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे बोल रहा है चार्ज बहुत स्लाइटली डिफर करता है और ये भी कह रहा है अपन से कि वन ऑफ देम इज नेगेटिव ऑफ ई है ना मतलब ये इलेक्ट्रॉन का ही होगा ऑब्वियसली और ये प्लस में है और ये डेल्टा का टर्म है ना तो ये हो गई बात प्रोटॉन की ये हो गई बात इलेक्ट्रॉन की इफ द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोजन आइटम है ना प्लेस एट अ डिस्टेंस इज जीरो तो आपको बताना है कि डेल्टा ई का सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर कितना होगा है ना उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है बस ये बताना है कि टेन टू पावर में कितनी वैल्यू मिल रही होगी तो डायग्राम्स देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ये दो आपको बोल रहा है वो दो हाइड्रोजन के आइटम्स को अज्यूम
सिमिलरली यहाँ पर भी प्लस चार्ज के साथ क्या होगा प्रोटॉन और यहाँ पे यहाँ पे पास क्या होगा इलेक्ट्रॉन ठीक है ये बात ध्यान रखें आप फिर अपन से बोलता है कि ये जो देखो ग्रेविटेशनल फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोजन आइटम तो इन दोनों पे तो क्या होगा एक चार्ज मिल जाएगा मुझे नेट चार्ज अगर बात करूँ मैं नेट चार्ज ऑन वन हाइड्रोजन आइटम सबसे पहले ये बताता हूँ मैं आपको नेट चार्ज ऑन वन हाइड्रोजन आइटम तो देखो हाइड्रोजन आइटम पे अगर नेट चार्ज मुझे चाहिए होगा तो हो जाएगा क्यू वो हो जाएगा बच्चों इस पर टोटल चार्ज कितना है तो इलेक्ट्रॉन के पास ऊपर देखो चार्ज कितना लिखा हुआ है यहाँ पे ये लिखा हुआ है नेगेटिव का ही तो यहाँ हो जाएगा नेगेटिव का ही प्लस करके ये वाली वैल्यू प्रोटोन पे चार्ज है तो ये हो जाएगा ई e प्लस डेल्टा ई e. तो ये कैंसिल हो रहे हैं मतलब आपको पढ़ना सिर्फ डेल्टा ई e को ध्यान में रख के विच मीन्स यहाँ पर भी चार्ज कितना है डेल्टा ई e, और यहाँ पर भी चार्ज कितना है बच्चों डेल्टा ई e, बाकी सब चीज़ें छोड़ दीजिए आप ये है पॉजिटिव और ये भी एक हाइड्रोजन आइटम है तो दोनों के दोनों पे नेट चार्ज ये बेसिकली पॉजिटिव वैल्यू का मिल रहा है विच मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा रिपल्शन करने वाला और अट्रैक्शन करने के लिए कौन सा फोर्स हो जाएगा बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स रिपेल करने वाला होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और यही दोनों बराबर कर दिए सामने वालों ने और साथ में ये भी बोल दिया है कि इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है वो है डी तो बस लिख लेना अपन को इस तरह से एफ ऑफ जी आपको लिखना है एफ ऑफ जी बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक तो इसकी वैल्यू होती है कैपिटल जी ठीक है फर्स्ट मास सेकेंड मास और इनके बीच में रहने वाली डिस्टेंस सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जानते होते हैं अपन के का टर्म होता है फर्स्ट चार्ज की जगह डेल्टा ई सेकेंड चार्ज की जगह एक और डेल्टा ई और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा बच्चों के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर तो आप इससे इसको हटा दीजिए और डेल्टा ई के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर लीजिए ठीक है तो अपने हिसाब से क्या मिलना चाहिए यहाँ पे आंसर ये हो जाएगा प्यारे बच्चों डेल्टा ई का स्क्वायर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे और जी की वैल्यू होती है 6.67 पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन टू पावर माइनस अलेवन और फर्स्ट मास की वैल्यू मास एम वन और एम टू दोनों के मास हाइड्रोजन के हैं तो बराबर ही आ रहे हैं और मास की वैल्यू भी गिवन है क्वेश्चन में वन पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन टू पावर माइनस ट्वेंटी सेवन और इसका हमें स्क्वायर लेना है और ये के बच्चों नीचे चला जाएगा विच मीन्स ये होना चाहिए नाइन इंटू टू पावर नाइन तो देखो ये 27 है और इस तरह सॉल्व होगा ये 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 बन जाएगा आप लोगों का ऑलमोस्ट 54 और नेगेटिव का 54 रहेगा माइनस फिर से 11 करना ये 9 भी ऊपर आएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा 9 तो ऑलमोस्ट अगर मैं आपसे बात करूं तो डेल्टा वी का जो स्क्वायर है वो लगभग आपको 10 टू पावर में कितना मिल रहा है ये ये हो जाएगा बच्चों नेगेटिव में सेवेंटी और जब इसका आप रूट ले लोगे तो आपको मिल जाएगा डेल्टा ई का जो ऑर्डर है ना ये डेसिमल सॉल्व नहीं करने इतना परेशान मत होइए आप लोग ये हो जाएगा टेन टू पावर माइनस में आधा कर दो इसका थर्टी सेवन और हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी वो क्या कह रहा है थर्टी सेवन हमारा इसका आंसर होगा क्वेश्चन में पहले हाइड्रोजन आइटम को सॉल्व करना है कि इसका जो नेट चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिल करके बना होगा और वही बात यहाँ क्वेश्चन में समझाई गई है कन्फ्यूज मत करना कि सर ने क्यू वन क्यू टू की जगह पर डेल्टा ही डेल्टा ही क्यों लिया है E और E प्लस डेल्टा ही क्यों नहीं लिया है यही बस चीज़ समझने में आनी चाहिए बच्चों को अदरवाइज क्वेश्चन तो बिल्कुल ही सिंपल है ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन थ्री देखो बच्चों डायग्राम है और कहता है डायग्राम शोन द रीजन ऑफ इक्वी पोटेंशियल इक्वल पोटेंशियल सर्फेस है यहाँ पे तो जैसे मान लो ये फर्स्ट वाली का पोटेंशियल दिया हुआ है आपको टेन सेकेंड वाली का ट्वेंटी देन थर्टी एंड देन फोर्टी रिगार्डेस ऑफ देयर शेप एंड साइजेस ये पूरी जो लाइन दिख रही है ना इस पर बच्चों 10 वोल्ट होगा यही मतलब होता है इक्वी का ठीक है और इसके ऊपर अगर मैं वर्क निकालूंगा तो वर्क डन हो जाता है जीरो अगर चार्ज इसी लाइन पे चल के जाएगा है ना ऐसे चार्ज अगर लेके जाएंगे सिंपल थ्योरी होती है हमारे पास और यहाँ जो कर्व्स है कर्व्स हैं और यहाँ अनइक्वल सेपरेशन है और यहाँ पे स्फेरिकल नेचर के दिख रहे हैं आपको है ना तो क्वेश्चन कहता है पॉजिटिव चार्ज इज मूव फ्रॉम ए टू बी तो मान लो पॉजिटिव चार्ज को आपने ए से लेके बी पर लेके गए तो वर्क के बारे में पूछा है तो जैसे पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल इज वर्क डन अपॉन चार्ज ठीक है तो अगर यहाँ से वर्क पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा Q टाइम्स ऑफ डेल्टा V ये होना चाहिए बच्चों Q टाइम्स ऑफ V ऑफ B माइनस V ऑफ A क्योंकि हम फाइनली V B पे लेके गए हैं और कहाँ से A पर लेकर गए हैं और आंसर क्या हो जाएगा चार्ज की वैल्यू कुछ भी हो ये हो जाएगा बच्चों फोर्टी माइनस टेन एज पर द प्रॉब्लम क्योंकि ये तो टेन पे था और कहाँ ले गए फोर्टी पे विच मीन्स ये जो एक्सप्रेशन है ये चारों के लिए सेम आ रहा होगा कोई मतलब ही नहीं है इसको है ना ये एक मतलब है कि हम ये लिख सकते हैं कि फर्स्ट केस में सेकेंड केस में अगर चार्ज लेकर
ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड बच्चों क्वेश्चन फोर में इलेक्ट्रिक डायपोल है आपके पास और 30 डिग्री पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अभी रखा हुआ है ठीक है तो कुछ ऐसी बात कह रहा है ये देखो आपने सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एडजस्ट कर लिया तो ये हो गया आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और ये इसके रिफरेंस लाइन से इस तरह का आपका डायपोल बनाएगा जो पी पॉइंट रहेगा और यहाँ पे एंगल बनेगा इसका थर्टी अगर पी का वैक्टर यहाँ दिखाया गया मतलब इस एंड पे नेगेटिव का क्यू होगा और इस एंड पे पॉजिटिव का क्यू होगा और किसी भी डायपोल के साथ अगर अपन बात करें तो माइनस हो चार्ज होता है और एक प्लस का चार्ज होता है इनके बीच में सेपरेशन होती है जिसको यूजुअली अपन टू ए ले, लेते हैं डेरिवेशन में और कई बुक्स में एल भी लिखा होता है डोंट वरी वो डायपोल की लेंथ होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी दे रखी है आपको टॉर्क भी बता रखा है और चार्ज पता करना है आपको अगर डायपोल की लेंथ ये है तो टॉर्क का फॉर्मूला लगा लेंगे सीधा आंसर मिल जाएगा द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज इट शुड बी पी इंटू ए इंटू साइन थीटा देखो आपको ये मिला है ये मिला है ये रख देते हैं सब कुछ मिल जाएगा टाउ है बच्चों आपके पास फोर पी की जगह लिख सकता हूँ मैं क्यू इंटू डायपोल का लेंथ जो कि होता है टू इंटू ए और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है टू इंटू टेन टू पावर फाइव और साइन थीटा मतलब साइन थर्टी जो हो जाएगा वन बाय टू अब गलती कहाँ होगी बच्चों से कि वो बच्चे यहाँ पर टू इंटू में एक ही जगह टू पोट करेंगे नहीं बच्चों यही एल है और इसी को लेंथ समझना है ठीक है कंफ्यूजन मत करना आपको जो टू सेंटीमीटर दिया है वो सीधा यहाँ रख देंगे अपन आंसर मिल जाएगा तो ये हो जाएगा फोर ये हो जाएगा क्यू और लेंथ हो जाएगी टू सेंटीमीटर विच शुड बी टू इंटू टेन टू पावर माइनस टू मीटर्स में लिखा है मैंने ये ये टू इंटू टेन टू पावर फाइव हो गया और यहाँ पर मैंने कर दिया इसको हाफ ठीक है इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इस टू से ये भी टू चला जाएगा और सिमिलरली ये माइनस का टू है और ये प्लस है मतलब इन दोनों को सॉल्व करूँगा तो मुझे थ्री मिलेगा टेन टू पावर वो यहाँ आ जाएगा तो Q का टर्म मिल जाएगा आपको टू इंटू टेन टू पावर माइनस में थ्री चार्ज तो हो जाएगा कूलम्स और आप इसको टू मिली कूलम भी बोल सकते हैं जैसा ऑप्शन में आपको रिप्रेजेंट करके दिया हुआ है दैट इज ऑप्शन नंबर बी इट शुड बी टू मिली कूलम्स तो बच्चों सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये अगर ये अपन को पता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सो इन क्वेश्चन नंबर फाइव हमारे पास एक पैदल प्लेट कैपेसिटर है एरिया ए सेपरेशन डी और कैपेसिटेंस सी है ना स्टैंडर्ड यहाँ तक चल रही है और ये अंदर चार अलग अलग डायलेक्ट्रिक से मिल करके बना है के वन के टू से लेकर के के फोर तक लिखा हुआ है ना ये डायग्राम मिली हुई है अपन को फिर कहता है सिंगल डायलेक्ट्रिक से अगर बनाना है तो सेम कैपेसिटी का तो डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या होगी मतलब के इफेक्टिव बोल सकते हो इसको या सीधा सीधा के ही बोल सकते हो कोई दिक्कत नहीं यही कितना आएगा ये बता करना है अपन को और इनमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर सकता है ऐसी कोई क्वेश्चन आती है बच्चों तो जो दो प्लेट्स लिखी होती है ना आपके पास उन भी दोनों प्लेट पे आप ना एक जगह प्लस और एक जगह माइनस इस तरह लिख दिया करो फिर ये पॉजिटिव एक साथ इन सब पर जा रहा होगा देखो है ना तो एक साथ अगर ये पॉजिटिव इन सब पे जा रहा है विच मीन्स ये जो ऊपर के तीनों लगे हुए हैं ये बेचारे कैसे हैं पैरल में लगे अपने आप में ये ये और ये पैरल में लगे ठीक है फिर आगे जाके ये ज्वाइन हो जाएंगे और फिर ये लोग मिल करके किस पे जाएंगे हमारे इस पे तो ये कैपेटर लगा रहेगा और ये पॉइंट तो मान लो अगर सर ने यहाँ पे ए और बी बनाया हुआ है तो ये पॉइंट भी क्या बन जाएगा ए और बी सिमिलरली यहाँ लिखा जाएगा सी वन ये हो जाएगा सी टू ये हो जाएगा सी थ्री और ये हो जाएगा सी फोर इस पूरी को अगर मैं बोल दूँ एक सी इफेक्टिव है ठीक है और उसी की वैल्यू अगर मान लो सी बोल देते हैं तो बच्चों ये क्या है ये तीनों तो पैदल में है मतलब ऐड करना है मुझे कुछ नहीं करना है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तीनों का एडिशन कर देंगे और वो क्या हो जाएंगे फिर पैदल में ये तो पैदल मैड हो जाएंगे फिर इनको सीरीज में अपन सॉल्व कर लेंगे तो ऐसा लिखा जा सकता था यहाँ पे कि वन अपॉन सी इफेक्टिव ठीक है सी इफेक्टिव विल बी इक्वलिंग ऐसे ये पूरा एक कैपेसिटर मान लो और उससे सीरीज में ये लगा हुआ है तो ये हो जाएगा वन अपॉन सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री और ध्यान रखें आप वन अपॉन सी फोर इसको चाहो तो एक कोई नया नाम भी दे सकते हो लेकिन मैंने यहाँ पे भी डिलेक्ट कर दिया है इतना लिखना हमको आना चाहिए इस डायग्राम को देख के इससे ये समझ में आना चाहिए अब मैं कुछ नहीं करूँगा इनके डायमेंशन देख देख के इनकी वैल्यू लिखूंगा कुछ कॉमन निकले हुआ आंसर मिल जाएगा सबसे इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के लिए कि उसको समझ में आए कि ये कैसे लिखा गया है सी इफेक्टिव की वैल्यू इसके और उसके फॉर्म में क्यों आ रही है तीनों के तीनों कैसे हैं बच्चों पैरल में ऐड कर दूंगा उनको मैं उसके बाद क्या होगा सीरीज वाला कंसेप्ट आएगा तो अपन करते हैं ना वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू दैट इज द ओनली थिंग आई हैव डन हियर फिर बच्चों आप लोगों को ये जो स्मॉल एक ब्लॉक है ना कैपेसिटर का उसको अलग से पढ़ने की जरूरत
तो d की जगह पे हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा d बाई टू विच मीन्स ये वैल्यू आनी चाहिए टू बाय थ्री ये हो जाएगा ए एफ सेल एन नॉट डिवाइड बाई डी ये बात क्लियर रखो और यही तीन बार यहाँ पे लगने वाला है ठीक है तो ये इन तीनों के पास होगा सी वन पे सी टू पे सी थ्री पे तो मैं क्या करूँगा अब अगली लाइन में जब लिखते जाएंगे तो इसके साथ साथ सॉल्व करना है इसको वन अपॉन सी इफेक्टिव लिखा हुआ है तो बच्चों ये ऐसा हो जाएगा वन अपॉन सी इफेक्टिव पूरे की बात करनी है पूरे में डायरेक्टिव कॉन्सेंट क्या हो जाएगा के तो वन अपॉन है ना सी इफेक्टिव का मतलब हो जाएगा के की वैल्यू के हो जाएगी एरिया हो जाएगा ए एप्सल नॉट डिवाइड बाय डी मतलब ये पूरा इसका सेपरेशन है ना यही बात बोल रहा है सामने वाला के ए एप्सल नॉट बाय डी बराबर वन अपॉन सी वन सी टू सी थ्री तीनों के लिए मैं ये वैल्यू लिखूंगा तो ये हो जाएगा टू बाय थ्री ठीक है ए एप्सल नॉट बाय डी और क्योंकि इनके अंदर के वन है फर्स्ट वाले में सेकेंड वाले में कितना है के टू और थर्ड वाले में कितना है के थ्री इसे एक ब्लॉक की कैपेसिटी ये आएगी फिर डिपेंड करता है अलग अलग डायलेक्टिक कॉन्स्टेंट में तो क्या रखना है तो उसके हिसाब से अपन रख सकते हैं ये यहाँ तक सॉल्व हो गया आपका ठीक है फिर आपको क्या करना है सी फोर के बारे में लिखना है मतलब नीचे वाले के बारे में बात करनी है इसके लिए लिखोगे तो क्या बोलोगे सर के की जगह पे के फोर आएगा एरिया की जगह पे देखो यहाँ से यहाँ तक के एरिया काउंट करना है तो हो जाएगा के ए और ये हो जाएगा एप्सल नॉट डिवाइड बाय डी की जगह पे फिर से हो जाएगा डी बाय टू तो यहाँ तक का अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए समझ में बिल्कुल आना चाहिए बच्चों को ये डी टू तो यहाँ पे ऊपर मिल जाएगा मुझे तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो इन सबके पास ए एप्सल नॉट बाई डी है तो आंसर मिल रहा है अपन को वन बाय के ए एप्सल नॉट बाई डी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है और इसके पास भी देखो ए एप्सल नॉट बाई डी का टर्म है तो वो तो अलग ही हो जाएगा यहाँ पर बच्चों थ्री ऊपर आ जाएगा तो हो जाएगा थ्री डिवाइड बाय टू ये हो जाएगा K1 ये लिखा हुआ है मैंने K2 और ये लिखा हुआ है बच्चों मैंने K3 ठीक है प्लस ये इसके पास जो 2 आ रहा है देखो यहाँ पे वो 2 मिल जाएगा अपन को नीचे की तरफ से हो जाएगा 2 इंटू के इन दोनों 2 को यहाँ लेके अपन इधर लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाय K इक्वल्स टू थ्री डिवाइड बाय K1 वन प्लस के प्लस ये हो जाएगा K3 थ्री एंड देन यू कैन राइट इट एज के और यही बच्चों आपका आंसर होना चाहिए तो इसको ऑप्शन में मैच करेंगे तो ये हो जाएगा टू बाय के थ्री डिवाइड बाय के वन के टू के थ्री वन बाय के फोर और यही अपना आंसर है ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो सिर्फ यही आपको ध्यान रखना है कि हाउ टू राइट दिस इक्वेशन एंड हाउ टू अंडरस्टैंड कि ये कैपेसिटर के अंदर चार लोग हैं और वो ऐसे अरेंज हैं उसके बाद तो आप आराम से लिख लोगे डायग्राम देख देख के ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन सिक्स देखते हैं बच्चों कैपेसिटर है आपके पास टू माइक्रोफाइरेट का उसको चार्ज किया है ना आपने तो देखो ये जो वी है इससे आपने टू माइक्रोफेड वाले को चार्ज किया तो इसके पास भी बच्चों ये वी दिखने लग जाएगा अब जब तक कि स्विच वन चालू है है ना कैपेसिटी वन है टू माइक्रोफेड और कैपेसिटी ये सी टू कहलाएगी है ना एट माइक्रोफेड फिर कहता है स्विच को अपन ने पोजिशन टू पे टर्न किया मतलब इसको यहाँ टर्न करेगा इस मीन्स इसको अब इसने क्या किया रिमूव कर दिया और जो इसी लेक्चर में आपको मैंने बताया कुछ क्वेश्चन इसको रिमूव करने पर चार्ज क्या हो जाता है कॉन्स्टेंट हो जाता है है ना उसी से अपना क्वेश्चन आंसर आगे बढ़ेगा फिर कहता है स्टोर्ड एनर्जी डिसिपेटेड कितनी हुई है मतलब आपको डेल्टा यू का टर्म बताना है और वो भी लॉस में है ना और वो भी परसेंटेज में बताना ऑप्शन देख के समझ में आ रहा है तो देखो सबसे पहले अपन फर्स्ट सर्किट के बारे में पढ़े ये पोटेंशियल था इसके पास आ गया तो मैं लिखता हूँ चार्ज स्टोर्ड ठीक है चार्ज स्टोर्ड इन सी वो हो जाएगा सीधा सीधा क्यू बराबर सी वन तो C1 कितना है बच्चों 2 माइक्रो फेरेड इन टू वी दैट्स ऑल फिर बाद में इसको कनेक्ट करोगे आप तो इसके पास तो इनिशियली पोटेंशियल तो जीरो होगा शुरू में लेकिन कनेक्शन देते ही यहाँ पर एक कॉमन पोटेंशियल डेवलप होगा कुछ चार्ज ट्रांसफर होगा और इनिशियल पोटेंशियल की वजह से आपकी एनर्जी में कुछ ना कुछ डिसिपेशन आएगा जैसे तो क्वेश्चन में ना ये टर्म याद रखा करो आपको कई बार ना कॉमन पोटेंशियल निकालना होता है तो पोटेंशियल कॉमन इसका फॉर्मूला होता है क्यू बाय सी बस चार्ज की जगह पे टोटल लिख दिया करो और यहाँ पर भी आप लोग टोटल लिख दिया करो मेरे कहने का मतलब है ये हो जाएगा पहले का चार्ज ये फर्स्ट का चार्ज है बच्चों और प्लस सेकंड का चार्ज डिवाइड बाय सी वन प्लस सी टू ठीक है तो क्यू वन की वैल्यू तो आपके पास लिखी हुई है टू माइक्रो फेरेट टाइम्स वी प्लस ये तो बच्चों शुरू में अनचार्ज था तो इसके पास जीरो आएगा ठीक है और यहाँ हो जाएगा C1 वन प्लस सी मतलब 2 प्लस एट विच शुड बी 10 माइक्रो फेरेड इसको कैंसिल करोगे तो कॉमन पोटेंशियल आ गया आपका V बाय फाइव मतलब शुरू में जो V पोटेंशियल था वो चेंज हो कितना बन रहा है V बाय फाइव और ये कुछ लॉस हो रहा है उसी लॉस को इसने डिसिपेशन बोला है अब मैंने तो आप लोगों को बच्चों पोटेंशियल निकाल
तो बच्चों फॉर्मूला होता है एनर्जी का U इक्वल्स टू तीन फॉर्मूले में से जो मेरा प्रेफरेबल होगा उसको इस्तेमाल करूंगा तो ये हो जाएगा वन बाय टू क्यू टाइम्स ऑफ V क्योंकि बच्चों यहाँ पे हाफ कॉन्सटेंट हो गया जो इनिशियल चार्ज एक बार आपने भर दिया और बैटरी को रिमूव कर दिया इसको रिमूव करते ही जो Q होता है ना वो कॉन्सटेंट हो जाता है तो इसलिए मैंने ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा है तो इन दोनों पे डिपेंड नहीं करेगा विच मीन्स पोटेंशियल एनर्जी विल बी स्टार्ट डिपेंडिंग ऑन द पोटेंशियल तो जो चेंज इसमें दिख रहा है वो चेंज हमारी एनर्जी में दिखाई देगा ठीक है तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको लॉस बता रहा हूँ ठीक है लॉस परसेंटेज वो हो जाएगा सीधा सीधा v माइनस वी बाय फाइव डिवाइड बाय v इन टू हंड्रेड तो जाएगा फाइव माइनस वन देट विल बी फोर फोर बाय फाइव का टर्म है ये तो ये हो जाएगा फोर बाय फाइव वी और भी कैंसिल हो जाएंगे इन टू आपके पास क्या रहा बच्चों हंड्रेड ये हो गया पॉइंट एट विच मीन्स आपका आंसर होगा एट्टी परसेंट आपका क्या हो जाएगा लॉस यही लॉस पोटेंशियल में होगा और यही लॉस पोटेंशियल एनर्जी में होगा तो आंसर हो गया आपके पास 80 परसेंट ऐसी क्वेश्चन आती है तो यहीं पे समझ में आ जाएगा देखो यहाँ पे वी था ना बच्चों शुरू में वी वी से कहा गया वो वी बाई फाइव पे इतना देख के अपन 80 परसेंट मार्क कर सकते थे ठीक है लेट्स मूव फॉरवर्ड क्वेश्चन सेवन देखते हैं बच्चों हमारे पास दो आइडेंटिकल चार्ज स्फियर है ना दो एक जैसे स्फियर रहेंगे और कॉमन पॉइंट्स उनको हमने क्या किया है कनेक्ट कर दिया है मासलेस स्ट्रिंग जिनका लेंथ एल है और सेपरेशन उनके पास डी है और डी आपके लेंथ से काफ़ी कम है मतलब कहने का कुछ इस तरह से बात है कि कोई एक स्टैंडर्ड सपोर्ट आप अज्यूम कर लो ये कॉमन पॉइंट हो गया आपके पास ये हो गया लेंथ एल और ये भी लेंथ एल हो गया यहाँ पर हमने क्या किया बच्चों दो इस तरह से देखो आपके दो स्फियर्स यहाँ पर अपने अटैच कर दिए कॉमन जो अपने पास बात निकल के आ रही है वो कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे मिल जाएगा आपको एक एंगल थीटा और इनके बीच में अभी जो फिलहाल जो एंगल अभी जो डिस्टेंस बनेगा वो कहलाएगा आपका सीधा सीधा एक्स शुरू में डी रहेगा लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है ना द चार्ज बिगन टू लीक फ्रॉम बोथ द स्पेयर्स एट अ कॉन्स्टेंट रेट चार्ज का रेट कॉन्स्टेंट है विच मीन्स यहाँ पे डी क्यू डिवाइड बाई अगर डी करेंगे तो ये टर्म कॉन्स्टेंट आ रही है एज अ रिजल्ट दिस अप्रोचेस ईच अदर विथ वेलोसिटी वी मतलब ये दोनों के दोनों चार्ज लूज करेंगे तो ऑब्वियसली ये लोग अपने इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स वीक करेंगे और बिकॉज ऑफ द नेट फोर्स वो यहाँ पे अंदर की तरफ इस तरह आना शुरू हो जाएंगे और वेलोसिटी वी रहेगी वी का जो वेरिएशन है एक्स के साथ वो कैसा होगा बताना है इसलिए मैंने यहाँ पे आपको एक्स मान के देखा पढ़ा पढ़ाया हुआ है ठीक है बच्चों तो इसको सबसे पहले अपन क्या करना है लॉज ऑफ मोशन में फ्री बॉय डायग्राम के अकॉर्डिंगली पढ़ लेना होता है तो इस एंड पर बच्चों टेंशन जाता है ठीक है और वही चीज़ अपन पढ़ेंगे तो ये एंगल अगर थीटा है तो यहाँ पर भी आपका एंगल थीटा बन जाएगा ऊपर की तरफ जाएगा वो हो जाएगा टी कॉस थीटा और जो अंदर आएगा वो हो जाएगा टी साइन थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में बिकॉज फीयर दिए हुए हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा और दोनों पे क्या हो जाएगा सेम चार्ज है तो ऑब्वियसली बैक साइड में क्या मिलेगा मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिलेगा मतलब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है किसी भी इंस्टेंट पे अगर पढ़ेंगे इसको तो कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा हमको एट एनी इंस्टेंट यू कैन राइट इट लाइक दिस दैट टी साइन थीटा मस्ट बी इक्वलिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड एट द सेम टाइम टी कॉस थीटा विल बी इक्वलिंग एम इन टू जी तो इनको ऐसा डायरेक्ट अपन कर सकते हैं कैंसिल हो गया ये तो आपके पास आंसर क्या मिल गया टेन थीटा ठीक है वही टेन थीटा जब एंगल बहुत छोटे हो जाते हैं तो किसके बराबर जाएगा वही किसके बराबर आएगा साइन थीटा के बराबर और उसी को आप लोग बोल देना ये हो जाएगा बच्चों एफ ई डिवाइड बाय एम इन टू जी साइन थीटा यहाँ पर बैठ के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा सामने बच्चों परपेंडिकुलर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का जो कि होगा एक्स बाय टू और हाइपोटनेस तुम्हारा एल है ठीक है तो इसकी जगह हो जाएगा एक्स बाय टू और हाइपोटनेस कितना एल इसको मैं अभी किसके बराबर कर दूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है के ठीक है फर्स्ट चार्ज हो जाएगा क्यू सेकेंड चार्ज भी क्या हो जाएगा क्यू डिवाइड बाय इनके बीच का डिस्टेंस कितना है एक्स का स्क्वायर इस इंस्टेंट पे बता रहा हूँ मैं यहाँ पे चार्ज क्यू है और यहाँ पर भी चार्ज क्यू है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बच्चों एक्स है तो ये क्या लिखा है मैंने एफ का टर्म पूरा और यहाँ हो जाएगा एम इन टू जी तो देखो क्यू का स्क्वायर मिल रहा है और एक्स का क्यूब हो जाएगा तो ऐसा लिख सकते हैं अपन जो क्यू का स्क्वायर है वो प्रपोर्शनल है इसके तरफ जाते ही एक्स का क्या बन जाएगा क्यूब बन जाएगा ऐसा भी लिख सकते हो आप किस तरह चार्ज का जो टर्म होगा वो x टू पार थ्री बाय टू हो जाएगा अब क्वेश्चन वाला अपन से dq क्यू बाई करने को बोल रहा है तो इसको बस डिफ्रेंशिएट कर दो आप तो नेक्स्ट लाइन में क्या बन जाएगा ये इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ dq क्यू डिवाइड बाई डी ठीक है ध्यान देना इस बात का dq क्यू बाई बाई डी तो प्रपोर्शनैलिटी में इसको
इसको डिफ्रेंशिएट करो तो क्या मिलेगा आपको आपको मिल जाएगा d बाय डी टी एक्स टू पावर थ्री बाय टू जिसको आप सॉल्व करोगे ना बच्चों तो कुछ इस तरह से मिल जाएंगी चीज़ें इसको सॉल्व करो राइट हैंड साइड वालों को मैं जो पावर है वो सामने आ जाएगा थ्री बाय टू और एक्स टू पावर क्या हो जाएगा थ्री बाय टू माइनस वन विच शुड बी वन बाय टू क्योंकि एक्स इसका फंक्शन नहीं है तो साथ में आपके पास डी एक्स बाई डी टी भी एक साथ में लगा हुआ आएगा और इसी बात के बारे में ध्यान देना है कि ये आगे चल के क्या बन जाएगा आपका वी बन जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड पे ये टर्म तो आपके पास बच्चों कांस्टेंट ही थी इसका मतलब ये है कि प्रोपोर्शनैलिटी जो साइन है उसके एक तरफ तो कॉन्स्टेंट है और एक तरफ आपके पास लिखा हुआ है थ्री बाई ये भी एक कॉन्स्टेंट है एक्स टू पावर क्या लिखा है वन बाई ठीक है एक्स टू पावर कितना लिखा है वन बाई टू इन टू वी इससे ही समझ में आता है कि ये टर्म इधर जाएगी तो v डिपेंड कर जाएगा प्रोपोर्शनैलिटी में x टू पावर माइनस ऑफ वन बाई टू और बच्चों यही आपका आंसर है ठीक है तो v प्रोपोर्शनल टू x टू पावर वन बाई टू ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा गलती मत करना ये रॉन्ग है और ये नेगेटिव में हाफ है ना क्योंकि यहाँ तक सॉल्व करने के बाद भी गलती कर सकता है बच्चा ये दोनों एक ही तरफ लिखे हुए हैं इधर जाएगा तो एक नेगेटिव साइन पड़ जाएगा ओके स्टूडेंट्स चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन एट देखो बच्चों क्वेश्चन में एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है हमारे पास एयर से भरा हुआ कैपेसिटेंस इसके पास सी है और सेपरेशन डी दे रखा है पोटेंशियल इसके पास वी है और है ना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन द प्लेट्स कुछ ऐसी बात बोल रहा है आपसे ये कि इसके दो इसकी कैपेसिटी बच्चों सी है आपके पास एयर से फील्ड है और दोनों एंड पे हमने क्या करा इस तरह से इसको पोटेंशियल वी से सप्लाई कर दिया पोटेंशियल वी सप्लाई करने का एक मतलब हो जाता है कि जो यहाँ रखेंगे ना वही इन दोनों के क्रॉस में डेल्टा वी का काम करके मिल जाएगा एक एंड पे बच्चों हमारे पास पॉजिटिव प्लेट आ जाता है और एक एंड पे हमें नेगेटिव चार्ज मिलता है कैपेसिटर का बेसिक है बिल्कुल फिर हमसे बात करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट है ना आपको फोर्स बताना है ना इन दोनों प्लेट पर कितना चार्ज लग रहा होगा तो ये मान के चलो कि किसी एक को ना अपन लोग सोर्स बना देंगे यहाँ पे और उसका इफेक्ट यहाँ पे पड़ेंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा टेस्ट तो मान लो यहाँ पे जो तो चार्ज है वो नेगेटिव का क्यू है ठीक है और ये चार्ज था पॉजिटिव का क्यू एक थिन प्लेट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है वो सिगमा डिवाइड बाय टू एप्स होती है यही गलती मत कर जाना ये एक की फील्ड होती है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट ठीक है दोनों का मिला के होता है सिग्मा अपॉन एप्सलर नॉट तो लेकिन सिंगल का होता है सिग्मा अपॉन टू एप्सलर नॉट हाफ फील्ड होती है और कहीं पर भी आपको फोर्स चाहिए होता है तो क्या करते हैं अपन लोग क्यू इन टू ही कर लेते हैं तो चार्ज हो जाएगा बच्चों को इस तरह से ठीक है चार्ज कौन सा होगा नेगेटिव वाला तो नेगेटिव ऑफ क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिख देता हूँ मैं सिग्मा डिवाइड बाय टू एप्सलर नॉट इस नेगेटिव का मतलब होता है अट्रैक्शन है और नेगेटिव ऑफ क्यू है ना विच मीन्स इस वाली फील्ड की वजह से ये इसको पुल कर रहा होगा है ना फोर्स इसका अट्रैक्टिव होगा तो सिग्मा का फॉर्मूला होता है जनरली क्यू डिवाइड बाय एरिया ए टू ऑलरेडी है और एप्सिलर नॉट भी है ठीक है तो यही अपना आंसर बन रहा है ये जाएगा नेगेटिव में क्यू का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा टू ए एप्सिलर नॉट और ये अपना फोर्स है ये अपना एक आंसर बनता है ये डायरेक्ट भी अगर पता होता तो भी आप लिखते कोई दिक्कत नहीं थी लेकिन ऑप्शन में सी और वी के टर्म में लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे हम इस पर मल्टीप्लाई और डिवाइड का डी से कर देंगे ताकि अपन को ए एप्सल नॉट अपॉन डी की जगह पे एक सी मिल जाए और क्यू को अपन ऐसा कर देंगे सी और वी का स्क्वायर कर देंगे ठीक है सी क्यू सी वी होता और नीचे हो जाएगा टू इंटू सी इंटू डी तो आंसर क्या मिल रहा है बच्चों नेगेटिव साइन इज जस्ट फॉर अट्रैक्शन इस सी से एक चला जाएगा यहाँ पर तो बचेगा सी इंटू वी स्क्वायर डिवाइड बाय टू इन टू डी तो सी वी स्क्वायर बाय टू डी अपना आंसर है तो ऑप्शन नंबर डी इसका मार्क होगा सी वी स्क्वायर बाय टू डी है ना जिन बच्चों को डाउट आ रहा है बच्चों यहाँ तक का ना अपन थ्योरी में डिराइव भी करते हैं तो अगर जिसको पता है कि एक फोर्स कितना होता है कैपेटर के प्लेट में वो डायरेक्ट भी कर सकता था और उसके बाद तो एक लाइन का भी आंसर नहीं है वो फिर भी लिख सकता है क्योंकि मुझे यहाँ पे समझाना है इन डिटेल हर एक लाइन तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मैं एक एक शब्द यहाँ पर लाइन के साथ चलता रहूँ ओके तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नाइन में एक पोटेंशियल का वोल्ट में किसी रीजन में एक्सप्रेशन दिया हुआ है आपको v डिपेंड करता है एक्स वाई जेड पे एक्सप्रेशन है सिक्स एक्स वाई माइनस वाई प्लस टू वाई जेड है ना और उसी जगह पे आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पे तो ये कोऑर्डिनेट भी आपको बच्चों एक्स वाई और जेड के फॉर्म में ही लिखे हुए हैं बस ये ध्यान रखें आप कि इलेक्ट्रिक जो फील्ड होता है ना वो क्या होगा बच्चों वैक्टर होगा और पोटेंशियल क्या होता
तो हो जाएगा नेगेटिव ऑफ डी वी डिवाइड बाय डी आर और आर भी क्या होता है यहाँ पे वेक्टर होता है ये एक तरह का पोजिशन वेक्टर होता है जहाँ पे एक्स भी आता है आई पे जाने वाला वाई भी आता है जे पे जाने वाला और जेड भी आता है के पे जाने वाला तो प्रॉब्लम को कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं अपन इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैक्टर फॉर्मेट है ना उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक एक्स कॉम्पोनेंट होगा जो आई पे जा रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक वाई कॉम्पोनेंट होगा जो जेड जे पे जा रहा होगा और सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड का जेड कॉम्पोनेंट होगा जो के पर जा रहा होगा आप इन तीनों को अलग अलग करके फाइंड कर लीजिए बस बात खत्म हो जाती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्स वाला टर्म है वो मैं मिले आपको लिख बताता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स जो आई पर जा रहा होगा ठीक है वो हो जाएगा बच्चों नेगेटिव ऑफ डी वी डी ऑफ एक्स ठीक है तो ये एक्सप्रेशन दिख रहा है ना बच्चों आपको ये वाला इसको एक्स के हिसाब से आपको डिफ्रेंशिएट करना तो सिक्स एक्स वाई लिखा है यही टर्म डिफ्रेंशिएट होगी बाकी दोनों क्या होंगे कांस्टेंट होंगे तो आंसर हो जाएगा नेगेटिव ऑफ ठीक है अंदर सिक्स एक्स वाई में से एक्स की वैल्यू डिफ्रेंशिएशन वन होता है तो हो जाएगा सिक्स एन टू जो कि आई पर जा रहा होगा इतना ही अपना पार्शियल आंसर है बाकी छोड़ दो कॉन्स्टेंट की वैल्यू जीरो होती है ठीक है नेगेटिव आ रहा है वो फॉर्मूला पता है अपन को ये डिफ्रेंशिएशन है और आई मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि अपन एक्स से पढ़ रहे हैं सिमिलरली बच्चों अगर मुझे y का चाहिए होगा तो वहां लग जाएगा j और ये हो जाएगा डी वी डिवाइड बाई डी ऑफ वाई वाई पे रिस्पेक्ट में करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा इसको y के हिसाब से बोलो डिफ्रेंशिएट करके तो फर्स्ट टर्म में y है y का डेरिवेटिव होता है वन तो हो जाएगा अंदर लिखता हूँ इसको मैं सिक्स इन टू एक्स ठीक है y का हो गया वन माइनस वाई है कोर तो फिर से वन हो जाएगा और प्लस करके बच्चों ये लिखा हुआ है अपने पास टू वाई जेड विच मीन्स टू इंटू वाई के लिए वन हो जाएगा टू इंटू जेड जो कि कहाँ जा रहा होगा जे पे सिमिलरली आपके पास क्या हो जाएगा जेड पे जो कि के पर जा रहा होगा ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ डी वी बाय डी और जेड के रिस्पेक्ट में करना है तो जेड यहाँ पे भी नहीं यहाँ पे भी नहीं लास्ट टर्म में है तो फॉर्मूला वाइज क्या हो जाएगा ये नेगेटिव का साइन है जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स और वाई के टर्म तो कॉन्स्टेंट माने जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जीरो होगा वो तो और ये हो जाएगा बच्चों आपका टू इंटू वाई जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी वन और यह हो जाएगा बच्चों के पर जा रहा है इन्हीं तीनों में आपको इन्हीं तीनों में आपको वन कॉमा वन कॉमा जीरो पुटअप कर देना है ये एक्स की वैल्यू ये वाई की और ये जेड की आपको आंसर मिल जाएंगे तो वाई अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस ऑफ सिक्स आई पर जा रहा है इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ सिक्स ठीक है देखो ये एक्स की वैल्यू वन है वाई की वैल्यू अपन को रखनी है तो वाई जेड तो यहाँ पे जेड जीरो हो जाएगा तो ये टर्म भी कैंसिल होनी चाहिए तो हो जाएगा सिक्स ठीक है माइनस वन इट शुड बी माइनस ऑफ फाइव और ये हो जाएगा जे फिर यहाँ देखो आप वाई की वैल्यू वन है तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ टू जो कि हो जाएगा के पर इन तीनों को लाइन से लिख दो नेगेटिव साइन बाहर निकाल के तो ये हो जाएगा सिक्स आई प्लस प्लस टू के और यही बच्चों आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट टर्म है और यही हमारा आंसर है अब ऑप्शन मैच करेंगे तो सिक्स और फाइव यहाँ पे मिल रहे हैं ठीक है ऑप्शन नंबर डी आएगा ऐसा कोई क्वेश्चन आता है चाहो तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो बट वहाँ गलती होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं आपको कुछ नहीं करना होता एक बार एक्स लिखना है और एक्स के हिसाब से डिफ्रेंशिएट करना है वाई लिखना है वाई के हिसाब से करना है जेड लिखना है और जेड के हिसाब से ही करना है आई जे के अपने आप लग जाएंगे और आपके आंसर्स मिल जाएंगे ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर टेन देखो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड कहता है किसी रीजन पे जो रेडियली आउटवर्ड जा रही है वो ई इक्वल्स टू ए टाइम्स आर है मतलब ई e बराबर एक एक कांस्टेंट है यहाँ पे इन टू आर विच प्रिडिक्ट दैट ई डिपेंड कर रहा है बच्चों डिस्टेंस पे और चार्ज चार्ज किसी स्फीयर पे कितना कंटेंट होगा रेडियस अगर उसका ए है और सेंटर ओरिजिन से माना जाता है इसी फील्ड के हिसाब से बताना है तो मान लो ये आपके पास सेंटर ओरिजिन हो गया और ये हो गया आपका कार्टिशन ठीक है इस रेडियस का रेडियस इसका स्फीयर का ए है इसके पास कितना चार्ज माना जाएगा अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे चल रही है ए इन टू आर तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्फीयर से निकलने वाली बतानी चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर ध्यान रखें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्फीयर वो हो जाएगा ए इन टू रेडियस की जगह पे अपने स्मॉल ए करेंगे बिकॉज स्मॉल एज द रेडियस फिर मैं गॉस लॉ अप्लाई करूंगा ठीक है गॉस लॉ क्योंकि यही मेरी गोशियन सरफेस है क्या है बच्चों गोशियन सरफेस गॉस लॉ होता है ई इन टू ए विच इज सरफेस एरिया ऑफ द गोशियन सरफेस इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज डिवाइड बाई एफ सेल नॉट तो चार्ज तो बच्चे वो आ जाएगा जो अपन को निकालना है ये वाला देखो और ये हो गया अपने पास एप्सल नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है
हो जाएगा फोर पाए ठीक है एक ए लिखा है और ये हो जाएगा ए का क्यूब इसको लिख सकते हैं क्यू बाय नॉट ठीक है ना ये यहां से बच्चों आप क्यों लिख सकते हो सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा ये हो जाएगा मेरे हिसाब से फोर पाए एप्सिलन नॉट ए वॉज अ कॉन्स्टेंट एंड ए इज द स्मॉल है आपका रेडियस है जिसका क्यूब में आंसर मिल रहा है और बच्चे लोग यही अपना आंसर है कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होनी चाहिए तो ए क्यूब में कौन सा आंसर है अपना ये और ऑप्शन नंबर वन करेक्ट होना चाहिए तो यहाँ हमने इलेक्ट्रोस्टेट और कैपेसिटेंस पे बेस कुछ क्वेश्चन देखे अगले पार्ट में मैं आपको और क्वेश्चन कराऊंगा एंड देन विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज करंट इलेक्ट्रिसिटी और इसके पहले आपको कोई और चैप्टर पढ़ना हो जस्ट राइट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन कि कौन सा अपन को टॉपिक कंप्लीट करना है ओके स्टूडेंट्स सो गुड बाय